我是清纯的女大学生小马，这是我第一次住宿舍。同学，这是女生宿舍，男生不能进。那你咋进来？不是女生，有没有一个锁定是我也去。后来我才明白，一个宿舍有两个短发并不尴尬。尴尬的是，偶尔这种配置也给我们提供了一些便利，比如面对茶器。然后玩儿茶器啊！哎，蟑螂啊！解决了，马哥。啊，来了，没事。再比如面对宿管阿姨。其实霍博学剧，你就是想说。嘿嘿，可不嘛，我这是一做大饼加做米成姐声，必须最爽。我说的不是平板问题，大锅给我来。哎呀，阿姨，你别给我收了呗，我以后再也不在宿舍吃火锅了。哎呀。哎呀，谢谢阿姨，谢谢阿姨，谢谢阿姨。哎，走走走，接着来，接着来，接着来。你怎么这样？这个，是不是这样？这行是谁这个？说话呀！谁说短发女生不渴望甜甜的爱情？别说话，有个大碴子味儿。哎呀，其实这是男的女的这都一样。哎呀，啥？啊不不不，不是那个意思，我的意思是生男生女都一样。对，我对象也。有对象了。我是个只有一米九的大一学妹，我宿舍的姐妹都是可爱娇小的女孩子。姐妹们，你们是有长的尺码的。老师有男的。很多人都说女生宿舍勾心斗角，很容易被小团体孤立。你们谁要吃我火龙果？我没吃，我不爱吃这玩意我也没吃。<笑>你俩多谁就马哥。就是，我不跟他俩吃的。我要吃了，我都不跟你说嘛，你说是不是？嗯我这种外形确实让宿舍生活有许多不便。分辨不能上楼。是阿姨，我们一定不能自己下来呢。男生不能进女生宿舍。阿姨，我是女的。哎，小伙子，宿舍这么多，你知道吗？不过后来就没有这种情况了，因为我们真是女大学生，人多力量大。好在我们并没有受到大家的偏见，反而很受欢迎。老哥，平板你们开了？老哥，我电脑打不开了。嗯，我没啥事儿，自由的。沾沾阳气。于是，一个伟大的想法开始在我们之间萌生。三位是创业啊，请多支持啊，多支持一下，多支持一下，来来来来来来。<笑>大学真好呀、啊！我是个只有一米九的大一学妹，我宿舍的姐妹都是软萌娇小的女生。橘子村一堆头发，是不是你们造的？哎，孩子们，没事。都说女生宿舍喜欢在背后搞小动作。嗯，你搞对象啊？你不是自己搞的？是我。有事没事就要阴阳怪气。哎呀，阿姨，你误会了，他没到那一步呢。你这么说的，哎，姐妹，快举个联谊会。需要吗？需要需要需要需要需要！这样的外形给我制造了许多和异性接触的机会。你这人干啥呢？外面多冷啊！我有一个朋友惹他女朋友生气了，想给他送花，但是女生一直不下来。又是你，你会怎么办？我呀，我跟他敲门呗。啊？可以直接进吗？啊、那怎么能得？那他为什么能进啊？他敢死你就死活，你敢吗？我。我敢，那我来大姨妈，你来吗？不过后来就没有这种情况了，因为我求求你了，我男女通杀。不过即使是这样，我们也没有放下对大学恋爱的向往。好帅！怎么样，有看中的没？白的那个，黑的那个，矮的那个。那我就牛仔裤那个吧。一会儿我站对面出发了，铁头出发，来。我的小马，一个只有一米九的清纯女大学生，第一天住校，我妈就叮嘱我，大宿舍都跟别的小姑娘学习的。哎呀，二十多像个小姑娘样，知道了，知道了。呃，妈，这是我宿舍的女生。哎呀好，哎呀好。但在这样恶劣的环境下，我还是有一颗想要成为淑女的心。你好娘，真的吗？我好开心啊！一会儿你给我试试。为了让大家更有女孩子样，我试图给他们安利高雅的传统文化，比如品茗。对弈，四、五、六、七，蹴鞠，抚琴，以及吟诗，效果很显著。咋回事？谈恋爱了？就是用了点女生的心。谢谢哥哥，哥哥真棒。夹子音啊，你们不会吗？桌上有自己的了。谢了啊，妹子你别怕，哥给你报仇。别生气，没有我吗？我讨厌上学。我这小马，一个仅有一米九的大一可爱小学妹。我的室友也都是善良的乖乖女，平时说话都不敢大声的念。问题打球，没看到你们吗？
和别的女生宿舍一样，我们的关系非常亲密。呃，在宿舍我们不分彼此，乐于分享。今天晚上给我发，你这外套也不错，俺早晚换一了吧？敢于和闺蜜互换风格。呃，你说你不高，一米八呀？你再说一遍，一米。啊，在学习上我们也相互督促，相互提醒。你们体育课选啥呀？听说这玩意儿不靠想，就是千金万马抢不消，抢不等分配吧。姐妹们，这个我们要统一战术。我抢篮球课，铁头击剑，小溪游泳课，狗哥跆拳道。上不同的课也是好室友，咱们最是一团火，赛事满天星，分散出击，顶峰相见。<笑>大学真好啊！我叫小马，一个仅有一米九的乖小学妹。我们寝室都是柔弱不能自理的女孩子，都说女生寝室心机很重，有很多隐藏绿茶。不是绿茶也太多了吧？啊，还有违规电器啊！这也是不得扣学分儿，这个殊不知女生就喜欢绿茶。小姐，你手怎么这么凉？来，饭点冷，谁想再喝点热茶暖暖身子？没关系，能让学姐喝上热的就好了。我们扣分就扣分吧，千万别让学长为难呀、啊！你不少给我装，学姐肯定肯定不会为难你们的。哦、李同学，你太过分了，这是小事，至于扣分吗？我们也很羡慕别的寝室关系。哎呀，我还想，你们咋那么爱奶茶、啊？我也不问。好在还算有默契，但。没事，他开一把，人都开你。要不去我家凑合一把，我本地的。那只能这样了，你家真的是。相当富裕。哎，你这三个男，你过的是自己家的吗？这哪能啊？今天穿大鞋也是大鞋。哎，咱还不开始吗？这是哎，咱还不开始吗？哎，不是。我就说咱们在睡一种很新的觉。哎，不是，我是说咱们都女的接一啥，是不是？女孩子的友谊真好啊！我的小马是个仅有一米九的大一学妹。对于娇小的我来说，宿舍的床还是过于大了。我也觉得是。这是我的室友，乖巧的短发女孩。同样的类型，我们寝室有四个。都说追剧是女生共同的兴趣，我们也不例外。注意看，这个女人叫小马，刚回家就撞见男朋友小胖。不能再看了，姐妹们，这已经是咱们今天看的第十部剧了，约赔量已经超过百分之九十九的大学生了，给别人留点余地。我还是不明白，为啥每部剧的女主都叫小美，为啥播播的永远都是炮灰？姐妹们，我一个人追剧害怕，能跟你们一起？啊，恐怖片啊！看不清，我得去换个眼镜。在懵懂的女生上了大学，也会开始有变美的意识。呦呦呦呦呦，怎么事儿？这画上来了？怎么事儿？我没理解，理解第一次嘛，正常。我好像跟你会似的。谁好女孩不会化妆了？来，马哥今天教你最会魅力女人。真看不出来呀，不专业。怎么样？不是你啥意思呀、啊？你啥表情啊？不太适应，真不太合适，不太直。My baby, my 女孩子有一种真好、啊。我这小马是一个爱健康的女大学生。今天八杯水都卡完成。我的室友也跟我一样注重养生。今天真冷啊，反正室友真甜啊。八卦是女生的天性，我们也不例外。哎，你说他找他，一看他就找不正经，是不是？要是消费一看就是低。要我的话，我也愿意给他花钱。嗯，哎，你家不有吗？你这个渣头。找一个，你看是我初恋呀！雌狗非皮狗啊！他以前那么喜欢我吗？你刚才说看什么？啊，嗯，我是说看看我们几个。这个吃了我的瓜，忘了那个他。嗯，确实不难过了哈。嗯，经常当男友挑剔，偶尔也要做回自己。姐妹们，看我打你，冲吧，冲！冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲冲！哎，哥几个都弄我一起洗啊！鬼道都老实点，就是他们几个，成床女浴室，我拦都拦不住啊！保安，保安，门口起火了，救火！看我们的，我是短发少女小马。我们宿舍除了我长得像男生之外，其他人也都不像女生。都说女生宿舍关系复杂，四个人有五个群，但我们不一样。计算机给我出来了！四个人排列组合，最多能拉五个群。我们全是为了学习。果然世界出真理啊！哎，可是如果是八人宿舍呢？二百一十九啊，二十八四八九二十八九八九一
，还有任意同学想，你的群里面可以包含他们，不包含他们。关系的，嗯，不会吗？总有人说女生不擅长数学，就像总有人觉得女生看不懂球。烦死了，我男朋友开车不跟我聊天。哎，怎么你们也在看？来、啊，姐，哎呀，我不爱看这个，我看不明白。这看不明白，奇怪，看不明白，说的怎么那么奇怪？你看这个啊，是八七七三二维啊，小等于是 x 轴和 y 轴的百分之三十。哎，你们这两个人是什么？阿姨，我们练英语。练英语有语境嘛，寓教于乐嘛。哎呀，你看啊 ，dear dear， 内马尔 ，c 的 ，c 的。爱学习有错吗？我是帅女骑士的社长小马，我的舍友都是这样这样这样。由于这样的外形。我们经常受到误解，小伙子不男不女，娘们唧唧，有病就去治。但我们依然保持那一颗纯真。不好意思啊，我们是女生，家里条件不好吗？当我那男孩养。原来头发很长的，为了不逼你上学，剪了卖了。我是有病。真<笑>真该死啊！还是由于这样的外形，我们在女寝宿舍楼很受欢迎。<笑>女生，真没想到一个普普通通寝室能够同时培养出卧龙凤雏、诸葛亮、唐头。要是能同时拍四个帅哥，真也好了。编剧都不敢这么编呢。编剧不敢敢编，我们也敢让他体验。我只是具备了一个成年人该有的力气。别人是不管我是啥，我不能留下。放心，有事情你哥替你打回去。宝宝。我能打扰游戏，你喜欢打一个。总有人觉得我们很特别，实际上女生寝室藏龙卧虎。一会儿隔壁宿舍又来咱们宿舍人，都疏离点儿，吓着人了，同学。放心吧，我们天南小女子，很温柔着呢。这天大的缘分。我的小马是个身高一米九的女生。由于长时间保持这个形象，我和闺蜜的友情岌岌可危。出门在外，闺蜜总是丢三落四，我也会好心给她提示。你身份证总是不让你带着的吗？但总会有一些错误的认识。兄弟，你现在熊媳妇不准被你哄开啊！让友情变质。女生的友谊往往简单而真挚，比如利用相同的配饰，让闺蜜聚会更加精致。这似乎不太合适。好在还有别的方式。精致女孩都爱随时随地拍照片，但闺蜜总是纠结要不要发朋友圈，因为。女生失恋怎么劝都不行，只有我贴心的安慰让她冷静。别哭了，快走吧，有点上地铁了。但，感觉她不太聪明，关键时候还得靠我做决定。别要了，算了。他高兴就行。哎，闹情。我的小马是个身高一米九的女生。由于这个身高，我对事情的理解往往比普通人更刁钻。我时常面对老板的画饼。趁年轻的时候多学点东西，不要太在意钱。英雄。还总能看到不一样的风景。眼光要放得长远一点，站得高，看得远吗？果然，强者的标准是谢顶。想到这儿，我对老板肃然起敬。就是。马明玉。你是不是不服？鼻孔朝天给谁看呢？最终还是让他放下了戒备。老板，这样更好一点。<笑>老板总喜欢赶着下班时间给我们惊喜。全部门开总结会，但这种场合让我多少有点没底儿。一向谦虚的我决定隐藏自己，但<笑>应该还有挽救的余地。其实总结一下。老毕，你来了，好刺激！<笑>老板经常利用周末时间组团团建，<笑>在他鞭策下，大家都十分熟练。好，很好，非常好。只有女同事们不太情愿，我知道她是担心自己卡粉被发现。你用这阿玛尼性价比补妆吗？这是我在得物上买的，上面的灯牌美妆都是经过专业人员鉴别的，而且比妆会便宜一半多了。但、呃。<笑>他是不是有什么误会？终于结束了团建的一天，看得出老板也有些疲倦。出门在外得让自己舒服一点。<笑>哎，闹挺。Hello， 大家好，我是一米九的小马。最近有很多家人们私信艾特留言我，说我带个长发，穿个长裙就能有点女人味儿。今天我正好捯饬捯饬，正好我也想开开眼睛。化妆是火力传统。我怎么感觉比我高手差什么也紧张呢？
对不起了，家人们，让你们失望，辜负你们期望。其实吧，我小时候我留过长头发，就这样式的。啊，就后来吧，我的脸型越长越那个，一言难尽。我就留了短头发。我寻当时那男孩小男孩啥不都喜欢短头发？死路清晰。完了，我寻我能找个对象，谁寻知道后来我找的那米酒。哎。妈妈呀！你们不都问我咋长这么高的吗？我家那个基因就很神奇，我奶巴都是还一米八的，就别人家老太太过马路都在别人扶着过，那我奶那都在扶别人那会儿了的。有很多老姐们说想体验一下一米九的身高，就是这个外形嘛，对我的生活其实造成了挺多的困扰的。像以前我其实是一个很不自信的一个人，很内向，直到我接触了抖音，我才发现原来。有那么多人的喜欢我，你们是疯了吗？我在家的时候翻评论，笑出声来，特别的开心。就是吧，没有一个男的喜欢我，<笑>但是我很知足。我现在一出门，我都挺直了腰。最后呢，很感谢大家这么久以来对我的支持啊！以后我一定会做出更好的内容给大家看，希望你们开心就好。感谢。我这小马是个身高一米九的女生，总有人羡慕我长得高，但是对社恐的我真的不友好。买东西对于我来说就是社交毒药，即便我十分小心。店员的热情也总让我头皮一紧。这个对大码拿一下，这个专门要看。除此之外还附加报金。你女朋友膀子够宽啊！扎心，没有人的场景往往让我感到安心，可以好好享受独处的宁静。呃，感觉到排队的人逐渐失去耐心，我决定装作没人，隐藏自己，但。只要我不尴尬，尴尬的就是你。受到打击的我决定回家休息，但事实证明，坐电梯的时候还是不要看手机，毕竟。啥意思呀？还把小宝带来了是不是？不能给我拉走。行，该飞飞，飞好坐。闹<笑>挺，我这小马是个身高一米九的女生。这几天潜伏在评论区坚持寻找，终于挖掘到不少女生的撩汉小技巧，比如趁着目标就在身旁多挤一些护手霜，让这份关心猝不及防。哎，挤大劲了，喷你点吧。呃，再比如利用身高差营造暧昧气氛。你再不给我就不理你了。这一点我深有体会。你再这就不玩了。但。换人换人，没事，有的是机会。都说奶兄的小猫可爱加倍，奶兄的女生也同样到位。你再动我，我就动了。我也不能气你。你再动他试试。我自罚一杯。难道他想霸占我的美？我意识到是自己的穿搭出了问题。听说最近流行纯欲，我也尝试包装自己，荷叶边甜美而柔软，白色是欲说还休的性格。马丁靴把个性值拉满，这就是纯欲天花板。但还是觉得哪里不够圆满，难道是缺少搭配？那<笑><笑>我叫小马，是个身高一米九的女生。因为这个身高，我的生活总是比别的女孩丰富一点。上学时，大家都习惯最萌身高差，我也曾尝试过。看着别的女孩撒撒娇就能得到心爱的礼物，我也曾尝试过。啊、但这丝毫不影响我对爱情的向往。为了让自己看起来像个女生，我努力学习各项技能。我尝试化妆，让自己变得更好看；尝试锻炼，让自己身材更有曲线。经过不懈的努力，喜欢我的人果然越来越多。小马，我喜欢你。但总感觉有点不太对劲。当然，一米九的身高也总能让我看到许多不一样的风景。就比如眼前这个大哥头顶上这一缕白，出于东北人乐于助人的美德，我选择默默的帮他拿掉。虽然结果跟想的不太一样，但看得出他很是感激。闹挺。我叫小马，是个身高一米九的女生。由于这个外形，我的生活总是充满了尖叫。我是女的。上学时，女生都喜欢结伴去澡堂子，我也曾尝试过。看到别的女孩上厕所的手牵着手，我也曾尝试过。最怕朋友突然的关心。但这些更坚定了我要证明自己是女生的决心。于是我开始学习其他女孩，去球场看男生打球，并为他们加油助威。突破，真完犊子！这让我成功引起了他们的注意。哥们儿，打不打？接个中锋。我勇敢地尝试和喜欢的男生亲密接触，并试探他对我的容忍度。行不后来，他们经常因为我产生争执。来防他 ，OK？ 那我不打了。啊
。偶尔，这样的外形也让我成为人人争抢的香饽饽，尤其是单身女性。每当她们想拍情侣写真时，我就成了未来男友的平替，收费不高。效果大家好像、啊、还挺满意。哎，闹挺。我这小马是个身高一米九的女生，今早起来突然发现自己莫名走红，我激动的赶紧跑到街上去验证。她是那个小马。看来大家都知道了我是女生。小伙子，你瓶子还要吗？要。先生，不好意思，这里是女士一间。对于总会被当成男生这件事儿，身边的朋友也没少替我操心。你留个长发应该能温柔点。我去吃，吃糖肠全。啥<笑><笑>？奶奶，没有熟了，咱不谈。很明显，他生怕我变得比他美丽。先生，这双鞋我没法再卖了。当然，这样的外形也让我有了许多和帅哥共事的机会。虽然他们只想跟我称兄道弟，但每当有朋友失恋时，他们就有了用武之地。其实失恋这点小事儿，没必要放在心里。哎，闹挺。我叫小马，是个身高一米九的女生。由于这个外形，我的身边发生了许多尴尬的事情。别人的身份证都用来住宿、出行，而我更多的是用来做厕所通行，偶尔还会失灵。相亲一直是我的噩梦，牵线的阿姨总跟我讲，现在的男生都喜欢大高个、不矫情的小妹儿。但我一眼看穿了他们的言不由衷。曾经我也试图改变外貌，呃，那就从内在让自己像个女生。我买，我买了一个小包夹。我询问了自己的人生导师，就是，我说你看我这个琴棋书画应该学习哪项技能？结果。他给我报了篮球和滑冰，于是我成了队里唯一的女生。我猜想他一定是为了让我和男生有更多接触的机会，于是我爱上了这项运动。学员换了一批又一批，我却成了队里的精英，赢得了众多男神的青睐，也明白了导师的良苦用心。这小子真喜欢。曾有几个瞬间，我觉得自己就是个男生，但突如其来的大姨妈成功将我唤醒。马哥，先往花厅里走啊！啊，走。哎，那我听。我叫小马，是个身高一米九的女生。由于这个外形，两位里面请，刚好有情侣活动。我和闺蜜闹了很多乌龙，我们也会经常一起出去旅行。挑着担，我牵着马，让自己在繁忙的日子里适当放松，也会拍许多合照，记录美好生活。特别好看。但我总感觉她的拍照技术不太行。我们有着相似的兴趣爱好，也有着同样的荣誉证明。有男朋友吗？虽然他总将这份功劳归功于我，但我丝毫没有为此感到骄傲和开心。他配不上你。看到闺蜜伤心的样子，我决定给她制造一个惊喜。每个女孩都会有一个婚纱梦。看看，我也是。马上拍照了，你男朋友呢？我自己下来试试，下回再他来。嗯，那好听。很棒，我去，我闺蜜旁边那个男的太帅了。马明玉，过来一下。奶茶，奶茶，奶茶。哎，你辛苦了吧？不不，那个男孩子，奶茶。什么意思啊？对不起，我不是说第一次见都兼职啊。你俩说说话就认识了，就你给我摇头眉心。要不奶茶别喝了。哎，你要不要？马明玉，你到底要到没有？没要没要的，你问一道的，磨叽磨叽。我看到他扫你了，这没要，我看骗你是咋的？拿着去买个洗手水。真没要的呀？啊！烦死了，服了我了。你身上咋了呀？我这鞋带开了没看着，我给我自己办卡了。屏幕干洗手水给我。多大人了？你脏衣服别放床上啊！哎，我知道了。那你这手机还能使吗？下次有机会再一起拍。真香、啊，马明玉。红色，那西瓜能吃。嗯，甜吗？甜，我甜了那西瓜。嗯，就是有这么个事儿哈。他说下次有机会再一起拍。哼哼哼哼。嗯。不是，那
怕你是我喜欢的款吗？哦，为了个男人，你连我。我叫小马，是个身高一米九的女生。最近好多人私信说我像杨淑宇，当我看到她长发时的样子，又跟自己进行了对比。呃，感谢大家对我这么抬举。大家都觉得高个子女生应该有运动天赋，但其实我们心里有说不出的苦。每当跟朋友一起自拍，蹲马步就成了我们入境的基础。上学时，每当寝室出现水源危机，我就成了三个小朋友的保姆。长年累月的坚持，导致我班大同学的动作都格外的连贯、娴熟。由于这个身高，朋友经常对我喊：“小心，小心，小心！”这大大提升了我的反应速度。女生总会被爱打篮球的男孩子吸引，但每当我去看篮球比赛时，却老是被别人当成屁股。没人知道我当时有多么的无助，但万万没想。哎，谁说女子不如男？我叫小马，是个身高一米九的女生。由于这个外形，我拥有了很多被动技能。总有人以为个子高，呼吸道的空气会格外清新。其实我们闻到的全是头油、发胶和啫喱，甚至通过气味准确判断出几天没洗。男孩子对于自己的身高总是很在意，看到个子高的女生总想比一比。女生就是看着高，这时我就成了天然的身高测量仪，还要适当地照顾他们的情绪。嗯、毕业后参加工作也曾有过职场恐惧。但好在遇见的上司都比较善解人意。闺蜜总说她单身跟我脱不了关系，我说是那些男生读不懂她的情绪。就比如女生吃完火锅对着镜子叹气，对方的表现总是不尽人意。咋了？没说好。作为一个女生，我清楚的知道她想要的是保持美丽。看着男生默默的离去，我告诉他，对的人不是那么容易相遇。我也曾希望自己在爱情里被宠溺，但这似乎有点费劲。要不你试试看？看到别的女生一副娇小玲珑的样子，我觉得自己也可以。抱抱。最终，我们成为了很好的兄弟。你要想一个二十一，我，哎，闹挺。我叫小马，是个身高一米九的女生。由于这个外形，我最羡慕的身高是一六零。上学时，一六零的女生往往最受欢迎，无论跟多高的男生站在一起都很般配。我一度认为自己也可以，但打个耳光，打个三记。总感觉哪里不对劲儿，一六零的女生在哪儿都能偶遇爱情，而我到哪儿都能结交兄弟。为了探索一六零的奥秘，我也曾跟闺蜜虚心学习。她说夏天能快速拉近彼此的距离。好帅呀、啊！我觉得很有道理。嗯、好帅呀、啊！闺蜜似乎读懂了我的挑剔，你喷这个吧。看得出，她也对那个男生不太满意。后来我想通了一件事情，高个子的女生应该主动出击。累了不？看到她努力的样子，我决定展示自己的魅力。很明显，我的热情让她措手不及。果然，上帝给我关上一扇门的同时。别坐了，我懂你。还顺手帮我关上了窗。以后打球就带着这哥们儿啊！哎，闹挺。我这小马是个身高一米九的女生，由于这个外形，好不好？干嘛了呀？每年七夕我都过得十分压抑。在这呢。大学四年总以为会遇到自己的爱情，眼看着室友一个一个成功，总感觉他们有点不太卫生。偶尔我也会被姐妹们想起，并且她们总会设法让我体验爱情。我爱你，我爱你。毕业后，我曾尝试着主动出击，利用身高的优势展现自己。哎呀，好
，实在想不通自己差在哪里，于是我选择默默的离去。后来我认清了一个真理：合适的环境才能找到好的伴侣。肢体上的亲密让彼此关系迅速拉近。果然，运动型的男生总会主动出击。调皮！看到朋友们这么努力，我突然意识到，看来酸的人不止我自己。为了不让朋友们感受同样的压力，我决定将优质的资源分享出去。看到这个世界充满甜蜜，我感觉这个七夕充满了意义。唉，闹听。我叫小马，是个身高一米九的女生。由于这个身高，我有许多无法理解的事情。每次认识新朋友，见面第一句永远是：“你多高？”其实我生下来的一米九，才被一棵树的时间。有个一米八以上的男友也是我的梦，但他们都说自己喜欢幺六零的女生。我问他们为什么，他们的回答永远都是：跟你在一起，我感觉我更像个女生。为了达到脱单的目的，我永远把身高少说几厘米，这果然提高了约会的频率。但一八五。嗯，男生的身高真是个谜。作为女生，我也有买买买的爱好，见到好看的衣服也忍不住尖叫。这件衣服是我们的新款，女朋友一定喜欢。总感觉她不太礼貌，为啥好看的鞋子永远都挤脚？为啥喜欢的女装都没有大号？虽然总有困扰，好在身边还有朋友热心关照。来，再去浴室。难道我终于也要体验一次公主抱？这感觉真是奇妙，就是有点费脚。这叫咋能拉成这样？哎，闹挺。我叫小马，是个身高一米九的女生。由于这个外形，身边人总对我寄予厚望。哎，你和姚明谁高？每次和亲朋好友聚餐，长辈的关心总让我有些为难。这么个大顾客，怎么就是这么甜呢？但当我努力干饭，你吃这么多，啊，难怪长到一米九了。总感觉他们很挑剔。这个鱼我还没吃完呢，哎、这鱼怎么吃？闺蜜总觉得和我在一起很有安全感。这让我心里承受了不小的负担。一米九的自尊让我不得不勇敢。真不错呀！但那你是不是好怂啊？我就知道有破绽。从小这样的外形让我收获了不少肯定。这大长腿，四块大模特的料，我觉得很有道理。经过我不懈的努力，眼神，注意眼神要有力量，穿高跟鞋，下盘一定要稳。终于有了让大家满意的成绩。每当闺蜜的自尊心受到打击，我就明白了自己的意义。女生在感情上总会有点胜负欲，但突然的来电让我有点措手不及。看得出她感情很专一。兄弟，赶紧给我发红包，我要把录音发你媳妇了啊！你么哥？哎，老铁。